வெல்கம் டு ஃபார்மகாலஜி எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது மைய நரம்பு மண்டலம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சிஎன்எஸ் அண்ட் அதோட ஃபார்மகாலஜியை ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதோட பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் ஸோ அதை பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது தொடு உணர்வு கை அசைக்கிறது அப்புறம் பேசுகிறது நினைவாற்றல் இதெல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பிரெயின் நம்மளோட பிரெயின் தான் நம்ம ஃபுல் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பிரெயின் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதுக்கு நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்புறம் ஹார்மோனல் சிஸ்டம் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம பாடி ஃபுல்லாகவே நர்வ் செல்ஸ் அண்ட் நியூரோன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்மாக இருக்குது ஸோ அந்த நியூரோன்ஸ் தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுது இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் இம்பல்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணுது அதுவே டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்லேயும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷனை ப்ராசஸ் பண்ண வைக்கிது ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரியுது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபர் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கோட் இந்த பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கோடுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள எல்லா நர்வஸ் சிஸ்டமே வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பாடி பார்ட்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நர்வஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் வந்து ஸ்பைனல் கோட் அப்புறம் பிரெயின் கம்போஸ்டாக இருக்குது இந்த ஸ்பைனல் கோட் வந்து பிரெயின் ஸ்டெம்ஸில் வந்து அட்ரேச் ஆகியிருக்கும் ஸ்பைனல் கோட் தான் மெசேஜ் அண்ட் சிக்னல்ஸ் வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருந்து பிரெயினுக்கும் அப்புறம் பிரெயினில் இருந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ பிரெயின் அப்படின்றது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெல்லி மா ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி இருக்கக்கூடிய நம்ம பிரெயின் தான் நம்மளோட செவன்டி டூ எயிட்டி கிலோகிராம் பாடியை வந்து ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஆச்சரியம் தான் ஸோ பிரெயினை சுற்றி செரிபுரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அந்த செரிபுரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் தான் பிரெயினை வந்து மூவ் ஆகிறப்போ வந்து டேமேஜில் இருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது சிஎஸ்எஃப் வந்து ஒரு குஷன் மாதிரி பிரெயின் ஹெல்ப் பண்ணுது பிரெயின் ஆக்சுவலி வந்து த்ரீ லேயர்ஸாக வந்து சரௌண்ட் ஆகிருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து டுராமேட்டர் அது வந்து ஒரு அவுட்டர் திக்கர் மெம்பரைன் இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஷீல்டு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது ரெண்டாவது வந்து அரெக்டோயர் மெம்பரைன் இது வந்து ஒரு தின் மெம்பரைன் மூணாவது வந்து பயோமேட்டர் இந்த பயோமேட்டர் வந்து மோஸ்ட்லி வாஸ்குலார் அதாவது பிளட் சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கும் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் சிஎன்எஸ் வந்து நியூரான் நம்மளோட பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது கை கால் அசைக்கிறது அப்புறம் முகர்றது உணர்றது இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒருங்கிணைக்க பல பில்லியன் நியூரோன்ஸ் வந்து நர்வ் இம்பல்ஸ் இல்லைனா சிக்னல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கோட் கூட கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த நியூரோன்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரிசீவ் பண்ணி அதை இன்னொரு நியூரோன்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஃபஸ்ட் நாம் வந்து நியூரோனோட ஸ்ட்ரக்சர் அதை பார்த்துட்டு அதோட சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நியூரோன் வந்து மெயினாக மூணு பார்ட்ஸாக வந்து பிரியுது செல் பாடி டென்ரைட்ஸ் அப்புறம் ஆக்சோன் இந்த செல் பாடி அப்படின்றது வந்து ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் இதில் வந்து நியூக்ளியஸ் அண்ட் அதர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்புறம் செல் ஆர்கனல்ஸ் அது எல்லாமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது செகண்ட் வந்து டென்ரைட்ஸ் இது வந்து செல் பாடியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இது வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும் தென் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்கும் நியூரோன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த டென்ரைன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ரிசீவ் பண்ணும் தேர்ட் வந்து ஆக்சோன் ஆக்சோன் இல்லைனா நர்வ் ஃபைவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆக்சோன் வந்து ஒரு மெசேஜ் இல்லைனா இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கேரி பண்ணுது ஃப்ரம் செல் பாடி டு ஆக்சோன் டெர்மினல் ஸோ ஒரு நியூரோன்லேருந்து இன்னொரு நியூரோனுக்கு அந்த மெசேஜை வந்து கடத்துறதுக்கு வந்து இந்த ஆக்சோன் இல்லைனா நர்வ் ஃபைபர் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஆக்சோன் வந்து செல் பாடியிலேருந்து நீளமாக போகக்கூடிய ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ஆக்சோன்ஸ் வந்து டென்ரேட் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய சிக்னல்ஸ் வந்து செல் பாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகுது சில டைம்ஸ் சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து திருப்பி எடுத்துகிட்டு வருது ஆக்சோனில் வந்து வோல்டேஜ் டிபெண்ட் சோடியம் சேனல்ஸ் வந்து அதிகமாக காணப்படுது இந்த ஆக்சோனில் ஹாட்ஸ் ஆஃப் ந ரேன்வியர் வந்து பாஸ் ஆகுது அதே நேரத்தில் மைலின் ஷீத் வந்து இந்த ஹாட்ஸ் ஆஃப் ந ரேன்வியரை வந்து மோஸ்ட்லி சில இடங்களில் வந்து கவரப் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மைலின் ஷீத் கவர் ஆகிருக்கிற இடத்துல மட்டும் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் சோடியம்
இந்த ரெண்டு நர்வ் செல்ஸுக்கும் இடையில் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் மூலமாக ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து ஆக்ஸான் டெர்மினலில் ரீச் ஆகிறப்போ இந்த ஆக்ஸான் டெர்மினல்ஸ் வந்து ஒரு விதமான கெமிக்கல்ஸ் அதாவது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து வெளியிடுது இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து காபா அப்புறம் செரக்டானின் ஃபை ஹெச்சிடி இதெல்லாம் தான் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து அந்த ரிசப்டர் அதாவது டென்ரைட்ஸில் போய் அதில் இருக்கக்கூடிய ரிசப்டரில் வந்து பைண்ட் ஆகிறப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகுது திரும்ப வந்து இந்த இம்பல்ஸ் வந்து இன்னொரு நியூரோனுக்கு வந்து பாஸ் ஆகுது இதுதான் நார்மல் மெக்கானிசம் ஸோ தென் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரோன்ஸ் வந்து காணப்படுது ஃபஸ்ட் வந்து சென்சரி நியூரோன்ஸ் ரெண்டாவது மோட்டார் நியூரோன்ஸ் தேர்டு வந்து இன்டர் நியூரோன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சென்சரி நியூரோன்ஸ் இந்த சென்சரி நியூரோன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா சென்சரி இம்பல்ஸ் இல்லைன்னா சிக்னல்ஸ் வந்து காது மூக்கு கண் வாய் போன்ற சென்சரி ஆர்கன்ஸில் இருந்து சிஎன்எஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வருது இதுதான் சென்சரி நியூரோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் வந்து மோட்டார் நியூரோன்ஸ் இந்த மோட்டார் நியூரோன்ஸ் வந்து இம்பல்ஸ் இல்லைன்னா சிக்னல்ஸ் வந்து சிஎன்எஸ்ல இருந்து மசில்ஸ் ஆர்கன்ஸ் கிளான்ஸ் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகுது இதுதான் மோட்டார் நியூரோன்ஸ் தென் தேர்டு வந்து இன்டர் நியூரோன்ஸ் இந்த இன்டர் நியூரோன்ஸ் வந்து பிரெயின் மற்றும் ஸ்பைனல் கோடில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் நியூரோன்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுது தென் மோட்டார் அண்ட் சென்சரி நியூரோன்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது இதுதான் இன்டர் நியூரோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுதான் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தோட பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அதுக்கப்புறம் நியூரோ ஹியூமரல் டிரான்ஸ்மிஷன் தென் ஃபார்மகாலஜி ட்ரக்ஸ் அதை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்